赶紧背啊！待会儿还有别的事儿忙呢。明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。七八个新天外，两三点雨山前。旧时茅店社林边，路转溪桥忽泻。哎呦，妹真棒啊，进步神速啊！嗯、彩虹屁你可以吹，但是呢，你这个按摩钱还是要付的啊。<笑>付，我肯定付。不得了了。不得了了！哎呀，就刚才，好家伙，心惊肉跳的。怎么了？那陈奶奶，殡仪馆那陈麦东，他奶奶怎么了？怎么了？哎呀，妈，你你赶紧说呀！那陈奶奶拎着个镰刀闯人家院里了，她一人对人家一家子干起来了。那奶奶没事吧？那她一老太太，谁敢动她能有什么事儿啊？哎妈啊，为什么呀？那跟谁家呀？说是陈麦东昨天晚上跟人家打起来了，对方是一个刑满释放人员，好像叫刺猬什么来着，闹得动静可大了，派出所都去人了。老太太据说是先把自己的孙子抽了一顿，然后拿着镰刀就去那小子家了，说是要亲自对决，你死我活的。哎，你干嘛去？哎呀，没热闹了，走散了。从军不怕远征难，万水千山只等闲。奶奶,奶，小杰来了。奶奶，嗨，又花钱，多吃点水果嘛。你消息真灵通啊！谢谢奶奶。奶奶，您还好吧？我有什么不好的？还能让那个小刺猬扎着不成？好香啊！煲鸡汤呢？嗯，从你们家买的散养鸡，肉质就是不一样。下次您别买了，让他们给您送。那不行，一码归一码。待会儿喝一碗。我不吃鸡，我们全家都不吃鸡，从小就天天闻可可。打架这个事儿啊，你别觉得我老太太跋扈，我是不能让坏人缠上东子。他除夕成今天这个样啊，可不容易啊。小姐，呃，上去叫那小兔孙下来吃饭，你一天没吃。他在上面呢。嗯，行。知道自己犯错了，在这屋躲着呢。我以为有些人打架的本事退化了呢。
原来只是在单位不大。拖沓的人啊，打架还挂彩呢。兔孙儿，想饿死啊？你管我？我没想管你，奶奶让我喊你吃饭。你来干嘛？看笑话呗，这么难得。问你个事儿，你问。你对我动没动过心思？当然。所以，我是比不了上海，还是比不了烤肉店的男的。你真是因为这个打架？太不知道。你对他还是爱而不得吗？我那天那样子是爱而不得吗？那你现在到底什么打算？打算什么？你和我没什么打算。人算不如天算，反正也不会按照我的规划来。倒不如做一些神来之笔。少扯这些没用的，真没想还是假没想？真没想。那我们现在究竟算什么关系？问你呢？你第一次问我，你得容我想想。还想？那在你想明白之前，你为什么要聊骚啊？吃饱了撑的。我聊骚你，你聊骚我呀？我让你给我送到天，让你去烤肉店了，我来看你还看出个错了。陈麦东，陈麦东，走。个混玩意儿，我儿子在理你，我就是个蠢货。还敢不敢打架？敢。还敢？鸡汤还我！对于这种人，一味的忍让，那就是助纣为虐。还轮到你出头了，嘚瑟！嘴角怎么了？昨天没这个伤啊。小杰，打你了。是螺旋藻，喝了对身体好的。啊、哦，<笑>
好喝。林奶奶，你看啊，嗯、呃，咱们一个镇上住着。久仰您的大名，可我这个妇女干部却没常来拜访您，这是我的失职。吴主任这么忙，今天怎么突然？啊，嗨，我我这不是呃想让您给我指点指点迷津吗？吴主任真是太客气了，<笑>我能指点什么呀？镇上的那些传说都是没影儿的。那哪能呢？大前年那老徐家就是听了您的劝，不吵架了。你看人现在的日子过得多好啊！还有那个去年老冯他们家也是听了您的话，去省城抓药回来，那人今年就生了个大胖小子。那也只是聊聊天儿，可能是我上了年纪，经历的事情比较多，所以看问题呢就多方面一些罢了。林奶奶，您就别谦虚了，行吗？我这要不是一憋得快疯了，我我也不会给林哥挨添麻烦的。我闺女，您知道吧？当初那恋爱呀，谈的是轰轰烈烈。你你说她一个当姑姑的吧，非要找个同性的远房侄子，你你说，我这当妈的呀，我好几年我都抬不起头来。哎呀，说重点。啊，对，是那个，他们俩吧，好不容易排除万难结婚了，是吧？日子过得也挺挺好的，就是。恩爱的遇遇不到地方，哎呀，这，他这闺女女婿啊，真是够人喝一壶的。不管有人没人呐，说抱就抱，想啃就啃。这结婚这都三四年了吧，孩子也不生一个。用用你的话怎么说来的？哎，有斗志没能力。他早就想找您来出出主意，看看有什么折制着没有啊？也许他们俩是想多过几年二人世界的日子吧，这个我理解。我们不都是从年轻的时候过来的？妈呀，我年轻的时候可不那样。那我是规规矩矩的结婚，我隔年就生孩子啊。咱们那边人哈，哦对，尤其像您这边人，那讲究的是大家闺秀，谁跟他们似的呀？不管不顾的。我呀，这是您呐。所以这种事情你们来找我，真是问错人了。有的人觉得这男人女人一辈子能燃烧的也就那么几年，可是我不这么认为。生命是自己的，由他们去吧。别到时候年纪老了，回过头来看一看，会后悔的。这木器在镇上的推广，我想到一个好主意。过两天你可以跑趟制药厂啊。听说他们那儿年底给职工的福利特别好。去年发了一箱有机油，几袋那真空牛肉，还有有机米，你可以去试试你那真空机啊。你之前帮镇上卖山药，那事儿办得漂亮，大伙儿都从那些里面感激你呢。怎么都会卖个面子嘛？怎么总在那儿弄你那嘴唇儿啊？天太干起皮儿了是吗？我明天给你寄个虫膜过来。啊，不用，有呢。有。你这什么毛病？啊？哎，行了，挂了吧。我明天还有早会呢。王西夏，怎么了？今天磨磨唧唧的，有事说。那我们现在究竟算什么关系？你说，我这人骨子里是不是特怂啊？你要是说这个，我可就不困了啊。隐约闻到了一丝八卦。滚一边去！就是对自己有点失望。哎，等一下，换个药贴。好，换吧。嗯、我和季头拉锯了三年多，之前一直以为是他有问题。但我今天忽然意识到，可能是我骨子里这感情缺乏勇气，不能全怪别人。庄姐，我提醒你啊，你要是敢给我吃鸡童这颗回头草，我……哎呀，你说什么呢？我是自省的，透过现象看本质。你自省管什么用呢？你要切实的走出一步啊，要不然永远都在鬼打墙啊。有道理。王西夏，其实咱俩吧，半斤八两，心里都有病，得一块儿长进。管好你自己吧，你。是不是没八卦了？那睡了啊。哎，等会儿
，睡前再求你个事儿。说。我最近发现一药贴，对我的神经痛有奇效，但人家限量不好买呢。我看了一下，这个创始人的中医诊所在上海，地址发来，我去买。你别答应的太快，到时候买不回来。你少跟我废话了你，你只要是你需要，高山火海万死不辞。但是现在先放我去睡觉吧，好不好？完了。哎呀，崔大哥，只能帮你到这儿了错人了，怎么着？你们那领导还堵你呢？看来你们这外企也不忙，还有这份闲心在咱这镇上晃。哎呀，他今天就走了，你别吐槽了。他走你还要送他是怎么着？出于礼貌，还是去一趟吧。真搞不懂，他走他的，你过你的，你至于这么鬼鬼祟祟、魂不守舍的吗？我告诉你啊，张杰，我最受不了那种为男人失态的女的了。哎，您好，您想要点什么？哎呀，我要四根鸡翅，一整只卤鸡。好嘞。哟，还没顾上吃早餐呢吧？哎呀，你们这殡仪馆的工作真是辛苦，这么早就出车了。四根鸡翅，一整只卤鸡，我给你放一起了啊。哎，好嘞，好嘞。呃，扫这儿是吧？啊，对。好，拿好啊。哎，谢谢，过去了啊。哎，好，谢谢。吃过早饭了，海哥、啊，恕我直言，我知道，再不走咱们就迟到了。可今天不是我开车，你暗示我有什么？系统，一路平安。我守了你好几天，可是连你第二面都没见着。我们都是很骄傲的人，我理解你。你执拗其实是为了自己，我拒绝也是为了自己，所以就到此为止吧，都体面。师傅，海哥已经把侍者接走了，剩下的流程交给我办吧。您先回去休息，晚上还夜班呢。这种意外发病呢，手续会非常繁琐。那就这样，我先走了。我们南平不流行法式告别。张姐。
，变化真是不小啊。也可能你之前对我有误解吧。不重要，送人送到底总可以吧。送站的各位，抓紧下车啊，马上发车了。师傅，师傅，师傅，师傅，李总，遵命，遵命。什么时候吗？这边你放手，你放手。陈麦东，算什么东西？在上海没人教过你，对女人不该用强吻。陈白东。你就喜欢这样是吧？哪样？享受在众目睽睽下跟男人拉扯，等着别人给你拍照是吧？陈麦东，你又犯浑是不是？没你浑。要问你，不该对女人用强吻，不是男女平等。你能亲我，我就不能亲你。亲我。想先去趟制药厂摸摸运气。谈生意。嗯，想推一下我们家真空机，看能不能做药厂的年底福利。提前约了吗？没，所以才说碰碰运气。嗯、行，先送你。啊？你不回单位了？啊，午休，没事。出租车
王希亚小姐，您好。嗯，到您，王姐跟我来。啊，好，走，走。这边请。嗯，谢谢，不客气。你好，我最近发现一药贴。对我的神经痛有奇效，但人家限量不好买。看了一下这个创始人的中医诊所在上海，之前以为是重名呢，没想到真是你啊！坐吧，胳膊给我。哎哎哎，你不用这么讳疾忌医吧？真有病得治啊！我是晦气，不是讳疾。看来你是真的很讨厌我呀。那你以为我之前都是装的呀？确实刚看出来，之前确实不知道什么地方可能唐突了你，对不起啊。你这样，你从我这出去，向南七百米还有一个中医馆，也还行。要不你去那儿看看？我没病，我朋友托我过来买药贴，说是你们这儿研发的，别的地儿没得卖。那个腿不好的朋友，你怎么知道他腿不好？因为我真是个大夫。你没说你不是，我是问你怎么看出来的。就你们要是嚷嚷买内裤那会儿，内裤那事儿你别别提了。哦，好。啊。药药贴有的卖吗？啊，得订。那订五十贴吧。这个东西啊，不用囤，得先看使用疗效再医。二十贴吧。哦，嗯，那给你钱。哎，要到付款。你先留个电话地址。你要是不想自己再来，我找人给你送去。啊，那我留前台。谢了，不客气。庄姐，你故意坑我们是不是啊？你是不是觉得王雅迪的员工打不死你、啊？买药贴去了，真搞笑！不愧是我的铁血真闺蜜啊！哎，你别怪我，我确实需要这个药贴，而且我也警告过你啊，我说你别答应的太早。不过，嗯，我就多试这么一回。你要是跟崔哥真的八字不合的话，咱们也别强求。我今天来了一趟制药厂，也是铩羽而归，负责人也没见到。他们跟我说，今年的福利也发完了。等我呢。不然呢？你也不跟我提前说一声，万一我在里边时间特别长呢？因为料到你没戏，这边出来不好打车。你还能未卜先知啊？凭什么我就没戏？走吧，先吃饭。我在看心情决定要不要指点你的迷津。慢点儿喝，涛啊！我现在算是明白了，这做儿女的呀，都是讨债鬼。我早就跟你说了，儿孙自有儿孙福，你偏要去算，你算完了这又赌心，何必呢？行了，都这岁数了，你管好自己比什么都强。
告诉你啊，你就是站着说话不腰疼，就是你家庄杰太省心了，你根本就不理解我的心情。你得了吧，他省心。我前几年还为他找对象的事儿愁得睡不着觉呢，这一晃，呃，他也快三十了，我反而想开了，他爱找不找，等他老了我也死了。大不了他跟王西夏俩人搭个伴儿进养老院，我看也挺好。哎，也是，你家庄杰啊，有能耐，做事儿呢心里特有数，不像我们家那丫头，整天的在镇上给我特立独行的，丢人现眼哦。你呢，都是从小惯出来的，现在愁也晚了。我们家庄杰要敢不着四六的，在镇上跟谁不清不楚又亲又啃的，我都不用给他算命，我直接要了他的命。麦冬，这菜看上去不错啊。因为是我做的，不是我奶奶。哎，你怎么知道这药厂我没戏？你就这么直奔主题吗？你又不是第一天认识我。药厂是镇上的龙头企业，他们发福利也考量很多，要么先考虑扶持镇上的新产业，要么得照顾返乡创业的大学生，轮不到你们这些私营个体户。我也是返乡创业啊，你算吗？怎么不算啊？老大学生迷途知返，不让啊？让，但大学生得在镇上定居，你行吗？那我真做不到。先吃饭。嗯，药贴管用吗？当然，没看这两天降温，我还活蹦乱跳的。那就好，用完再给你买。不用，找不着源头了，我让王西下去买了。羡慕杀驴，你可以啊。<笑>你懂什么？清水能促成一段良缘。自己的事儿还没弄明白呢，还管别人？谁说了？我向来不是个拖泥带水的人。哼，得了吧，要不是我救你于水火之中，你都被人拉去上海了。胡扯！我跟季彤那天在烤肉店就说清楚了。我快三十了，又不是什么恋爱脑的小姑娘。比谁都懂得趋利避害，我的婚恋观很现实。那些骨子里介意我残疾的男人，我能理解，但也瞧不上，因为让残疾成为问题的是他们，不是我。你是人间清醒。清醒是因为算计，算计是因为不够爱，双方都是。让成年人被爱飞蛾扑火，难、嗯。所以说，人都要面对现实，那些风花雪月、亲亲抱抱的冲动，当不了饭吃。你是不是又要给我洗脑？说什么大家都是成年人了，有些事儿不能太当真。陈麦东。喜欢你，认真的，但我更喜欢上海。这就是你和我之间的现实陈麦东，你最让人欣赏的一点，就是你愿意听女人说话，也听得懂。不像有些男人跟我一样是残疾，他们长着耳朵，却永远听不见女人在说什么。
收购代高梦。行，说正题。哎呀，东哥，快指点指点我，镇上还有什么返乡政策可以推广真空机？你别总想着占镇上便宜，那些好的政策得留给更需要的人。我家也不容易啊。那就动动你的脑子，别总盯着制药厂一家使劲儿。那镇上的石料厂，员工也接近一千人。年底也得发福利。石料厂我更不熟。我熟啊。等消息吧。谢谢东哥。瞧你那势利眼的劲儿。潘哥，没吃饱呢。什么情况？哎，乌一张走，哭的呀，鼻涕一把泪一把的，害得咱妈也跟着愁云雾惨。愁云惨雾，不重要。乌一更年期的时间比你青春期都长哈。<笑>少拿我们中年妇女取乐，你俩早晚有这手。我错了，我态度不端正。嗯，下楼反省去。哎哎。替你乌姨给镇上说一晚的林奶奶送过去。乌姨给林奶奶钱干嘛呀？他家那老狗病了。你叫人家狗干什么呀？你你乌姨她是给她那不省心的闺女求解去了，虽说还不是不问，那你乌姨是个讲究人，非得表示一下。行，我抽空就送。妈，你可别学乌姨啊！我的事儿你别给我瞎问了。美的你、啊。我万事不求人，自己生的孩子自己管，我还用找人问？谢谢尚主任啊，我一定不辜负您的信任，把咱们石料厂今天福利弄得体面。漂亮，别客气，相互帮衬吧。啊，你之前啊帮杨公村卖山药，镇上人都念着你的好。我那真是举手之劳，但是贵厂能选中我们料根基，对我家来说真是雪中送炭了。真别这么说，不是我一个人使的劲儿，麦冬啊起到的作用更大。哎，等一下，哎，陈陈陈麦冬，我以为只是把我的微信推给了你。哪儿能呢？他那么周到的人，他不仅给我们厂长说了你家的情况。还为产品打了包票。我们厂长父亲过世的时候受过麦冬的恩，一直等着还这个人情呢。他麦冬呢，这么多年不开一回口，那我们厂长肯定上心的嘛。行，谢谢邵主任，那您忙。行，你慢走啊。谢谢啊。<笑>你怎么来了？出什么事儿了？你干这么大的事儿，怎么都不跟我要工啊？问你话呢，你是不是特别希望？别闹！奶奶又不在家，我刚碰见她。那也别闹，这不方便呢。装蒜是不是？装什么装啊？你待会儿可别后悔。以为谁稀罕你啊？我是可怜你，看你这嘴巴，哎呦，都裂小口子了。我呢，是专程为石料厂的事情谢谢你的。放心，我要好好努力，不让你丢人。你看你吓得这样，男女平等。我也不会对你硬来的
。你好，我是陈麦东妈妈。阿姨好，我是庄杰，陈麦东的高中同学